மார்ச் இருபதாம் தேதி சேலத்தில் இருந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அங்கிருந்து கள்ளக்குறிச்சி திருவண்ணாமலை வேலூர் என புறப்பட்டு தமிழகம் முழுவதும் ரவுண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாள் பிரச்சாரம் முடிந்து இரவு அவர் பதினெட்டு தொகுதி சட்டமன்ற பொறுப்பாளர்களோடும் சேலம் மக்களவை தொகுதி பொறுப்பாளர்களோடும் தான் அதிகம் பேசுகிறார் இவர்களை தாண்டி உளவுத்துறையினரோடும் அதிகம் கலந்துரையாடுகிறார் எடப்பாடி ஒவ்வொரு நாளும் சேலம் களத்தில் என்ன நிலவரம் என்ன தேவை என்பதையெல்லாம் கேட்கும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சில நாட்களாகவே கிடைக்கும் தகவல்கள் அவர் ரசிக்கும்படி இல்லை என்கிறார்கள் சேலம் மக்களவை தொகுதியில் மொத்தம் இருபத்தி இரண்டு வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள் இவர்களில் அதிமுக கே ஆர் எஸ் சரவணன் திமுக சார்பில் எஸ் ஆர் பார்த்திபன் அமமுக சார்பில் வீரபாண்டி எஸ் கே செல்வம் மக்கள் நீதி மையம் பிரபு மணிகண்டன் நாம் தமிழர் ஆகிய ஐவர்தான் அடையாளம் தெரிகிற வேட்பாளர்கள் இதில் திமுக அதிமுக அமமுக தான் முக்கிய போட்டிகள் இருக்கின்ற கட்சிகள் அதிமுக வேட்பாளர் சரவணன் கையெடுத்து கும்பிட வேண்டும் என்றால் கூட எடப்பாடியை கேட்டுதான் கும்பிடுவார் போல என்பதே அதிமுகவினரின் பேச்சு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தலில் சேலம் வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு பனை மறுத்துப்பட்டி ராஜேந்திரனிடம் வெற்றி வாய்ப்பை நழுவுவிட்டார் சரவணன் சேலம் மாவட்டத்தில் திமுக ஜெயித்த ஒரே தொகுதி அதுதான் அதற்கு காரணம் எடப்பாடிக்கும் ராஜேந்திரனுக்கும் இடையிலான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் என்று அப்போதே அதிமுகவிலேயே பலரும் வெளிப்படையாக பேசினார்கள் அந்த வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த சரவணனுக்கு கவலைப்படாத நான் உனக்கு வர்ற எம்பி எலெக்ஷன்ல அம்மா கிட்ட சொல்லி சீட் வாங்கி தரேன் என்று எடப்பாடி வாக்குறுதி அளித்தாராம் ஆனால் ஜெயலலிதா இருந்து இன்று கட்சியின் வேட்பாளர்களையே அவர்தான் முடிவு செய்ய வேண்டிய சூழல் அதனால் தான் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் விதமாக சரவணனை எம்பி வேட்பாளராக நிறுத்தினார் சிட்டிங் எம்பி பன்னீர்செல்வத்தின் வருத்தத்தை தணிக்க அவரை வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் சேலம் மேயர் ஆக்குகிறேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எடப்பாடி இந்த சூழலில் சரவணனின் செயல்பாடுகள் பற்றியும் அவருக்கு கட்சியினரின் ஒத்துழைப்பு பற்றியும் உளவுத்துறை சார்பில் சில முக்கிய தகவல்கள் எடப்பாடிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன சேலம் மாநகரில் இருக்கும் தலைமை பணிமனையில் ஒவ்வொரு நாள் மாலையிலும் நாளை காலை எந்த பகுதிக்கு பிரச்சாரம் செல்கிறோம் என்று எழுதி போடப்படுகிறது அவ்வளவுதான் அதன்பின் குறிப்பிட்ட அந்த பகுதி கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு தகவல் ஏதும் அனுப்பப்படுவதில்லை அவர்களாகத்தான் தெரிந்து கொண்டு வேட்பாளரை வரவேற்க தயாராக வேண்டியிருக்கிறது அதிமுக வேட்பாளர் சரவணனுடன் காலை இருநூறு பேர் மாலை இருநூறு பேர் ஷிப்ட் முறையில் செல்கிறார்கள் அவரை பற்றி குறிப்பிட்ட டிவிகளில் பேப்பர்களில் பாசிட்டிவான செய்திகள் வருவதற்கு பேக்கேஜ் பேசி ஏற்பாடு செய்தாகிவிட்டது ஆனால் கட்சியின் இடைநிலை அடிநிலை நிர்வாகிகளுக்கு பெரிய அளவில் கம்யூனிகேஷன் இல்லை மேலும் பல பகுதிகளில் அதிமுக வேட்பாளரை வாக்காளர்கள் கடுமையாக கேள்வி கேட்கிறார்கள் அதற்கு வேட்பாளர் பதில் சொல்ல முடியாமல் தவிக்கிறார் அந்த பகுதி நிர்வாகிகள் இருந்தால் சமாளிக்கிறார்கள் இல்லை என்றால் அவ்வளவுதான் நெத்திமேடு பகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் வாக்கு கேட்டு போகும்போது அவரது வாகனத்தின் முன் ஒரு பெண் நின்று கொண்டிருந்திருக்கிறார் ஹார்ன் அடித்துக் கொண்டே இருக்க திரும்பி பார்த்த அவர் என்ன அவசரம் இப்ப உங்களுக்கு ரோடே போடல ஓட்டு மட்டும் கேப்பீங்களா உங்களுக்கு எதுக்கு ஓட்டு போடணும் என்று கிராமத்து பாணியில் தைரியமாக கேள்வி கேட்டார் கோவிச்சுக்காதீங்கம்மா இந்த முறை ஓட்டு போடுங்க ரோடெல்லாம் போட்டுடுறோம் என வேட்பாளர் சரவணன் அசடு வடிய உடன் நின்ற அந்த சேலம் தெற்கு தொகுதி எம்எல்ஏ சக்திவேல் அந்த பெண்ணிடம் சமாதானம் பேசி அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் இந்த சம்பவம் மாதிரி தினம் தினம் பல்வேறு சம்பவங்கள் நடக்கின்றன ஆனால் பேக்கேஜ் முறையால் பல செய்திகள் பத்திரிகைகளில் வருவதில்லை பத்திரிகைகளில் வருவதில்லை என்பதால் அவை நடக்கவில்லை என்று ஆகிவிடாது மக்களின் அதிருப்தி இருக்கிறது என்றும் எடப்பாடிக்கு ரிப்போர்ட் போயிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல நேற்று முன்தினம் சேலத்தில் ஐடிவிங் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினார் மாநில ஐடிவிங் செயலாளர் சிங்கை ராமச்சந்திரன் அப்போதுதான் ஐடிவிங் நிர்வாகிகளில் கணிசமானோருக்கு ட்விட்டர் அக்கவுண்டே இல்லை என்று தகவல் அவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது அதிர்ந்து போனவர் தயவு செய்து எல்லாரும் ட்விட்டர் அக்கவுண்ட் ஆரம்பிங்க பேஸ்புக்ல ஆக்டிவா இருங்க போனது போகட்டும் இன்னும் பதினஞ்சு நாள் இருக்கு அதுக்குள்ள முழுசா நாம சேலம் தொகுதியில சோசியல் பிளாஸ்ட் பண்ணணும் என்று கூட்டத்தை முடித்திருக்கிறார் இந்த தகவலும் எடப்பாடிக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது இதையெல்லாம் விட எடப்பாடியின் சொந்த ஊரான சிலுவம்பாளையத்தில் இருக்கும் அவரது பங்காளிகளில் சிலரை கூட இதுவரைக்கும் ரெட்டை இலைக்கு தான் போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் இனிமே அதுக்கு போடணுமான்னு யோசிக்கணும் என்று தங்களுக்குள் விவாதம் நடத்தும் தகவல் வரை முதல்வருக்கு போயிருக்கிறது பரப்புரை களத்தில் இருந்து சமூக தளம் வரை சேலம் மக்களவை தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளருக்கு சவால்கள் நிறைய இருக்கிறது என்றும் அதே நேரம் அமமுக வேட்பாளர் வீரபாண்டி எஸ் கே செல்வமும் அவருக்கு அடுத்தபடியாக திமுக பார்த்திபனும் வேகமாக போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் தகவல்கள் எடப்பாடிக்கு சென்றிருக்கின்றன இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்ட முதல்வர் வரும் எட்டாம் தேதி சேலம் வர நான் இருந்தா ஒரு மாதிரியும் இல்லன்னா ஒரு மாதிரியும் இருக்காங்களா வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு வாங்கு வாங்குற என்று சொல்லி இருக்கிறாராம் எட்டாம் தேதி முதல் சேலத்தில் தன் வீட்டில் தங
மின்னம்பலம் யூடியூப் பேஜை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்